அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் உங்க எல்லார் வாழ்க்கையிலும் எப்பவுமே இருக்கணும் இப்படிக்கு ஷேரன் நம்ம இன்னைக்கு சேனல்ல பார்க்க போறது ரொம்பவே ட்ரெண்டிங்கா போயிட்டு இருக்க ஒரு விஷயம் தான் என்னன்னா கேரளாவோட ரொம்ப ட்ரெண்டிங்கா போயிட்டு இருக்க அந்த ஃபுல் ஜார் சோடா எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் நிறைய வீடியோஸ்ல நீங்க பார்த்துருப்பீங்க பட் சரி நம்ம சேனல்லயும் அதை ட்ரை பண்ணலாமே அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ என்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்து அந்த சேலஞ்ச் எடுத்துக்கிட்டாங்க ஸோ நம்ம வந்து எப்படி வீட்டில் வந்து பண்ணலாம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம் ஸோ அந்த ஃபுல் ஜார் சோடா பண்ணுறதுக்கு நமக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து தோல் நீக்கினே இஞ்சி ஒரு பத்து சின்ன சின்ன துண்டு எடுத்துகிட்டு மிக்சியில் போட்டு நம்ம வந்து அரைக்கணும் ஆக்சுவலி வந்து கேரளா ரெசிபிஸ் பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக அரைச்சிருப்பாங்க நம்ம வந்து எல்லாத்துக்குமே சேர்த்தே அரைச்சிக்கலாம் பிகாஸ் எல்லாத்தையும் ஒன்றா தான் மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் ஒரு கை நிறைய ஃப்ரெஷ்ஷான புதினா இல்லை நீங்கள் அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் தண்ணியிலே போட்டு வைங்க அப்போ தான் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக க்ரீனிஷாக இருக்கும் அப்புறம் காம்பு எடுத்த ஒரு ஆறு நல்ல க்ரீன் சில்லிஸ் எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெஷ்ஷான க்ரீன் சில்லிஸ் இது எல்லாத்தையும் நல்லா மையாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க வேணால் ஒரு ஸ்பூன் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ரொம்ப தண்ணி வேண்டாம் இப்போ வந்து நம்மளுடைய அந்த ஷார்ட் கிளாஸ்க்கு தேவையான அந்த பேஸ்ட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு செம்ம காரமாக இருக்கும் அப்புறமா உப்பு எடுத்துருக்கோம் அப்புறமா நம்ம வந்து விதை எடுத்த லெமன் ஒன்று அப்புறம் சப்ஜா சீட்ஸ் நம்ம நைட்டு ஊற வச்சிட்டோம்னா காலையில் இப்படி நல்லா குசுன்னு ஊதி வரும் இப்போ நம்ம இந்த ஷார்ட் கிளாஸ் இந்த மாதிரி குட்டியாக ஒரு ஷார்ட் கிளாஸ் எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து நம்ம ஃபில் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச அந்த செம்ம காரமான பேஸ்ட்டை ஃபஸ்ட் இதுக்குள்ளே போட்டுக்கலாம் ஆக்சுவலி இது ஏன் சேலஞ்சுன்னு சொல்கிறாங்கன்னு இது ட்ரை பண்ண பிறகு தான் தெரிஞ்சது அவ்வளோ ஒரு காரம் அதை வந்து கண்டிப்பாக வந்து நார்மல் பீப்புளால் ட்ரை பண்ணவே முடியாது அவ்வளோ காரம் இப்போ நம்ம வந்து இதை வந்து பாதி லேயர் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து இது அவ்வளோ காரமாக இருக்குல்ல ஸோ உடம்புக்கு வந்து அந்த ஹீட் வந்து தெரியக்கூடாதுங்கிறதுக்காக சப்ஜா சீட்ஸ் போட்டு நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறோம் பிகாஸ் நம்ம சேர்த்துக்கக்கூடிய இஞ்சு பச்சை மிளகாய் எல்லாமே டைஜஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாலும் உடல் சூடையும் வந்து அதி அதிகரிக்கும் அதுக்காக தான் இந்த லெமன் சப்ஜா சீட்ஸ் இதெல்லாம் சேர்த்து அந்த சூடை வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ நம்ம ஒரு லெமனோட ஜூஸையும் அதில் சேர்த்துக்க போகிறோம் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி நம்ம சீடெல்லாம் எடுத்துட்டோம் ஸோ இதுக்குள்ளே வந்து சீடு விழாது இந்த குட்டி ஷார்ட் கிளாஸ் வந்து இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் போடும் போதே ஃபில் ஆகிடும் தேவைனா கொஞ்சோண்ட நீங்கள் தண்ணி கூட சேர்த்துக்கலாம் உப்பு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே சேர்த்துக்கோங்க பிகாஸ் சோடாவோட இந்த ஃபுல் கண்டென்ட்டும் மிக்ஸ் ஆகாது கொஞ்சம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் மிக்ஸ் ஆகும் ஸோ உப்பு நிறையா இருந்தால் தான் நீங்கள் குடிக்கும் போது உங்களுக்கு சோடாவில் கரெக்டான சால்ட் வந்து இருக்க மாதிரி இருக்கும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டா உங்களுடைய ஷார்ட் கிளாஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்க பார்க்கவே எவ்வளோ கார சாரமா இருக்குன்னு இப்ப வந்து என் ஹஸ்பண்ட் ரெடி ஆயிட்டாங்க கண்டிப்பா என்னால அந்த சேலஞ்ச் எடுத்துக்க முடியாதுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சுது ஸோ என் ஹஸ்பண்டை வந்து பண்ண சொன்னேன் நம்ம வந்து நல்ல லெஹர் சோடா மாதிரி நல்ல கேஸ் இருக்கக்கூடிய சோடா எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு லாங் கிளாஸ் ஜார்ல வந்து நம்ம ஊற்றிக்கலாம் ஸோ நம்ம இப்படி ஊற்றிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அது நல்லா ஃபுல்லாக நம்ம சோடா ஊற்றிட்டு அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து போட போவோம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க வீடியோஸில் பட் நம்மளும் இதை ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு தான் இந்த முயற்சி ஓகே இப்போ நம்ம வந்து அதை உள்ளே போட்டுட்டு நொர வரும்போது டக்குன்னு அதை குடிச்சிடணும் அதான் ஸோ என் ஹஸ்பண்டுக்கு என்ன டவுட்னா அது சிங்க் ஆகுமா அப்படின்ட்டு அது சிங்க் ஆனோன்னே அவங்க குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட்டு நம்ம சோடா கலக்கிறோம்ல அதில் வந்து ஃபுல்லாக மிக்ஸ் ஆகாது ஏன்னா வந்து கீழே தான் ட்ரவுன் ஆகி இருக்கும் பாதி தான் மிக்ஸ் ஆகும் நீங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட்டு கூட ரீஃபில் பண்ணிக்கலாம் அப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த ஃபுல் காரம் நல்லா தெரியும் ஆக்சுவலி இது டைஜஷனுக்கு செம்மையான ஒரு ஏஜெண்ட்டு தான் இது இது ட்ரை பண்ணி பாருங்க செம்ம ஃபன்னாக இருந்தது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் இப்படிக்கு ஷேர் அண்ட் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதோட கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ நான் ஒவ்வொரு தடவை வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுடைய வேல்யூபிளான ஃபீட்பேக்ஸையும் எனக்கு கமெண்ட்டாக கொடுங்க தேங்க்யூ